మనిషి జీవిత కాలంలో నోట్లో ఊరే లాలాజలంతో ఏకంగా రెండు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ను నింపొచ్చంటారు వైద్య నిపుణులు మరి అంతగా ఊరుతుంది లాలాజనం మన నోట్లో క్షారగుణం కలిగిన ఈ లాలాజనం జంతువులకే కాదు మనుషులకు కూడా దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది తినే ఆహారం జీర్ణమవటంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించే లాలాజలం గురించిన అనేక విషయాలు చాలా మందికి తెలియదు లాలాజలం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని అంశాలు ఇప్పుడు మీకోసం లాలాజల గ్రంథుల నుంచి తయారయ్యే స్రావమే లాలాజలం చెవి దవడ ఎముకల మధ్య పెరోటిడ్ గ్రంథులుంటాయి అక్కడి నుంచి నాళం ద్వారా నోటి లోపలికి లాలాజలం వస్తుంది ప్రతిరోజు సుమారు సున్నా పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఐదు లీటర్ల వరకు లాలాజలం తయారవుతుంది లాలాజలం క్షారగుణం కలిగిన ద్రవం తొంభై ఎనిమిది శాతం నీరుంటుంది మిగతా రెండు శాతం సేంద్రియ అసేంద్రియ లవణాలుంటాయి ఒక విధంగా నీళ్లల్లా ఉంటుంది జిగటగా రంగు లేకుండా ఉంటుంది అయితే ఇది వ్యక్తుల్ని బట్టి వారి ఆహారపు అలవాట్లను బట్టి మారుతుంది నిద్రపోయిన సమయంలో మాత్రం అతి తక్కువగా మాత్రమే ఊరుతుంది సెలైవ్ అనేది కొంతమందిలో ఎక్కువ వస్తుంటదండి దాన్ని హైపర్ సెలైవేషన్ అంటాం అనమాట ఈ సెలైవ్ సెక్రిషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ మెయిన్ గా డిస్టర్బెన్స్ అండి ఎప్పుడు నోట్లో నీరు ఉంటుంది నీరు ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుందని మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం బబుల్ గమ్ము లెమన్ పదార్థాలు తినే వాళ్ళకి పారాసిథటిక్ సిస్టమ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి మనకి సెలైవ్ వచ్చేటట్టు చేస్తాయి అనమాట సో నోట్లు సెలైవ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్ గా డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి కొంచెం ఒక్కోసారి నోటి పక్క నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ మౌత్ నుంచి కూడా కారుతా ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళకి ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ యాంటీ కొలనర్జిక్ డ్రగ్స్ ఇస్తారు దాంతో పాటు బాగా ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అయితే బుటిల్ నిమ్ టాక్సిన్ అలాంటివి కూడా ఇస్తారు అండ్ టు రిడ్యూస్ ద సెలైబ్రరీ సెక్రిషన్స్ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏమైంది అంటే ఫిస్ట్ లా కూడా ఫామ్ అవుతుంది అండి స్పిట్ అనేది మామూలుగా మనం నోట్లో నుంచి వస్తాం ఒక్కోసారి ఈ గ్లాండ్స్ లో ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా ఏమన్నా ఓపెన్ అయినా కారణాలు ఏదన్నా స్కిన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే అక్కడ నుంచి కూడా మనకి స్పిట్ సెలైవ్ వస్తా ఉంటది అనమాట వీటిని సెలైవరీ ఫ్రిష్ లాస్ అంటాం సెలైవ్ తక్కువ రావడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచిది కాదండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు రెండోది ఏంటంటే సెలైవ్ తక్కువగా ఉంటే అక్కడ ఉన్న మనకి మ్యూకోజల్ సెల్స్ అన్ని డ్యామేజ్ అయిపోతాయండి ఎస్పెషల్లీ మనం ఎప్పుడు ఇరిటేషన్ కలిగిస్తే టొబాకో పాను ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే నోట్లో ఉన్న సెలవరి గ్లాండ్స్ ని తగ్గించి అక్కడ ఫైబ్రోస్ ని ఇండ్యూస్ చేసి అది కంటిన్యూస్ గా నోరు మూసుకుపోవటానికి కూడా కారణం చేస్తాయండి నోట్లో ఎప్పటికప్పుడు ఊరే లాలాజలంతో ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనం తీసుకునే ఆహారం సాఫీగా మింగేందుకు మరియు త్వరితగతిన జీర్ణమయ్యేందుకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది లాలాజలం వల్ల నోరు ఆహార నాళం తేమగా ఉంటుంది ఆహారంలోని పిండి పదార్థాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది నోటి నుంచి ఆహారం జీర్ణ కోసం వరకు సాఫీగా జారడానికి సాయపడుతుంది నోటిలోని ఆమ్లాల్ని సమానం చేసి దంతక్షయాన్ని నిరోధిస్తుంది దంతాలపై ఉండే పాచిని పారద్రోలి నోటిని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది లాలాజలంలో ఉండే ఒక్క శాతం మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ మరియు ఇతర పదార్థాలు మన నోటిని ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి రక్షిస్తుంది ఈ మధ్యలో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న పేషెంట్ ఎస్పెషల్లీ రేడియో థెరపీ తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న ఆ సూపర్ ఫిషియల్ మైనర్ సెలైవరి గ్లాండ్స్ ఒక్కోసారి మేజర్ సెలైవరి గ్లాండ్స్ కూడా ఎట్రోపీ అయిపోయి సెలైవరీ సెక్రిషన్స్ తగ్గుతాయి దాంతో వాళ్ళకి నోట్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ క్యాండిడే ఇన్ఫెక్షన్ బాగా ఎక్కువగా వస్తా ఉంటది అనమాట వీళ్ళకి ఏంటంటే నోటిని ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోమని చెప్తాం ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్ నోరును శుభ్రం చేసుకుంటా దాంతో పాటు సెలైవ్ అనే ఓరల్ స్ప్రే ఒకటి వచ్చిందండి ఇప్పుడు మన కంటికి కూడా వాడుతుంటాం లూబ్రికెంట్ డ్రాప్స్ అదే టైప్ లో నోట్లో వచ్చిందనమాట ఇది వేసుకున్నట్టయితే మనకి ఒక పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఆ డ్రైనెస్ సెన్సేషన్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ గా దీంతో పాటు ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం నీళ్లు ఎక్కువ సార్లు తాగుతా ఉండాలండి మన స్పిట్ లో ఏంటంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం తక్కువ వచ్చినప్పుడే అండి దీన్ని హైపో సెలైవేషన్ అంటాం ఈ హైపో సెలైవేషన్ కొన్ని సార్లు ఏంటంటే మనకున్న వ్యాధి నుంచి వస్తే ఎట్రోపిక్ పెరింజెటిస్ అని సబ్మ్యూకోస్ ఫైబ్రోస్ అని లేదా రేడియేషన్ ఇండ్యూస్డ్ డ్రైనెస్ అని వస్తానమాట కొంతమందికి వాతావరణం నుంచి వస్తుంది అనమాట బాగా డ్రై వాతావరణం ఉన్నా లేదా ఏసీలో ఎక్కువ ఉన్నా కూడా డ్రై డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట ఏసీలో కూడా గొంతు ఎండిపోతూ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ గా వీళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం నీళ్లు ఎక్కువ సార్లు తీసుకుంటా ఉండాలండి ఎవ్రీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కో సిప్ ఆఫ్ వాటర్ అదర్ దాన్ నార్మల్ ఇంటేక్ టెన్షన్స్ అని తగ్గించుకోవాలి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కు వస్తే ఆయిలీ ఫుడ్ ని వీలైనంత
నోరు ఎండిపోవడంతో పాటు పళ్ళు పుచ్చిపోయే అవకాశాలుంటాయి నాలుక గొంతు మండడం కనిపిస్తుంది ఆహారం మింగడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నోరు పెదాలు పగులుతాయి కొన్ని రకాల వ్యాధులు వాడే మందులు కారణంగా కూడా లాలాజలం ఊరడంలో తేడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు సిస్టమిక్ డిజార్డర్ కారణంగా అలాగే పౌష్టికాహార లోపం కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ వాడిన సమయాల్లో లాలాజలం తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది కీమోథెరఫీ రేడియేషన్ థెరఫీ సందర్భాల్లో కూడా లాలాజలం తక్కువగా ఉంటుంది లాలాజలం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావాలంటే ఎక్కువగా నీరు తీసుకోవాలి షుగర్ ఫ్రీ చూయింగం నమలాలి షుగర్ ఫ్రీ క్యాండీలు నమలాలి లాలాజలం భగవంతుడు మనతో పాటు జంతువులకు ప్రసాదించిన అద్భుతమైన వరం మన లాలాజలంలో ఎంతో గొప్ప ఔషధ గుణాలున్నాయి సో మీరు నోరు తడారిపోకుండా చూసుకోండి